是阴的、阳的、明的、暗的。哎，你想玩什么吧？咱于总都有道。啊，行了，于总还在国外呢，这是他呀，特地让我给你带来的。你先回去休息几天，等风头过了，他回来再给你安排合适的位置。明白。来吧，咱们喝一个，庆祝咱们的幸福生活又回来了。林总，您今儿找我是有什么事儿吗？喝茶。您跟我这样一个闲人喝茶，不是浪费您的宝贵时间吗？五人喝茶，就要用沸水。水煮沸了，犹如云母般的小猪，并且伴有这种轻微的响声，为一沸。湖边有连绵不断的小泡往上涌，为二沸。水烧到翻滚，为三沸。而现在叫过肥，水的味道就变了。我就是一糙人，你说的这些呢，我听不懂。有什么话您就直说吧<咳>。我的意思呢，刚才我提议要喝茶的时候，你拒绝了我，所以我希望接下来你不要再拒绝我，因为我不能保证什么会变。你这么做有什么好处啊？林总，我真不知道您在说什么。那咱们说一些你能懂的。故意捏造和散播不实信息，足以贬低别人人格或诋毁别人名誉，情节严重的，在刑法上定义为诽谤罪，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。根据最高人民法院和最高人民检察院的最新司法解释。利用网络诽谤他人，同一个诽谤信息被点击超过五千次或者转发五百次的，足够构成诽谤罪。林总，您别在这吓唬我。看来你是听懂了。上一次你和许诺还有留着吵架的时候，有人已经把全程都录下来了，所以许诺开除你的理由非常正当。而你在网络上说你是因为生病而被开除，这完全就是撒谎。你的网络推手我已经查到，于峰峰，在业内口碑非常差，现在靠写一些软文来挣钱，所以就我现在手上的这些证据，足够你坐牢了。不是林总，这不能怪我，啊，我就是别人的一把枪。高层斗争，伤及池鱼。林总，您不会真的起诉我吧？为什么不会？于斯，许诺是我的好朋友。我有足够的理由维护他的名誉权。于公，我是公司的法律顾问，这些都是我的职责所在。而且沈总已经给了我授权，我当然会这么做。林总，您行行好，您千万别这么做。我这，我这简直……哎，我我可后悔了，我这是狐狸没偷着，白惹一身骚啊！当然，只要你配合呢，于公于私，我都希望这件事情可以和平解决。毕竟。你曾经为迪欧付出了不少，而且这件事的主要责任并不在你。对对对，林总，您说的太对了，配合，肯定配合。您说要我怎么配合吧？林总。您还真是轻易不出手，一出手就往死穴里点。刚才我就说了，一开始你就不应该拒绝我。董事长，现在已经真相大白了，山金写了更正声明，楼叔也代表公司人士发表了意见，我已经找人处理了之前的负面消息。辛苦了，就。不辛苦，一切都是为了公司嘛。我是说，你做这么多事，实在辛苦了
。董事长，您的意思是，您觉得我多事了？不错，你做这么多事，只不过想证明许诺他没有错嘛。那么既然许诺没有错了，是谁的错呢？难道是我吗？我是不是现在要亲自去请他回来，跟他当面赔礼道歉呢、啊？不，我没有想那么多。我觉得既然许诺没有错，就让他回来吧，毕竟公司需要他。你不明白。许诺他有错没有错并不重要，我就是要将错就错。为什么？当初我同意自责把许诺请到公司来，因为我们是要借助他这个职场经理人，来帮我们迪欧清理管道。他的工作呢，其实就是个清道夫。那么既然迪欧的管道已经通了，他事情做完也该走了，留下来不但没有什么意义，还会后患无穷。可是这对他不公平啊！那也只能怪他自己啊！如果许诺他只是专心工作，把自己职责的能量为我们迪欧做大做强，那我自然会奖罚分明啊！你说这些年我都亏待过谁了？可是许诺这个人实在也太不知进退了，居然对我们自责起了心思。他这种行为已经威胁到我们家了，我能够坐视不理吗？为了自责，为了公司和曼尼。他必须要离开，就算对他不公平，那我也没有办法。谢谢。我说你是不是应该换个台啊？你想看什么呀？人与自然。雨后的大草原，又到了动物们发情的季节。这人思想太龌龊了。我是从动物最原始的本能中去总结适合人类生存发展的价值观，好吗？你少来好不好？就你这种三观不正的人，跟我说什么价值观？别打扰我看动画片。哎呀，我就不明白了。你看这个，红太狼很丑很暴力，灰太狼还对他一直不离不弃的，这太不现实了吗？你懂什么呀？你就看那红太狼一直在那发飙，哎，你怎么不想想啊？灰太狼那么笨，这么多年连一只羊都没逮到，红太狼还只跟在他身边，一直不离不弃的在吃草。我跟你说，看动画片啊，还能够培养你的价值观，这里头还能折射出打是亲骂是爱的传统爱情观。有点道理啊。哎，我是林凡，我这失了业，在家待着。你又没下岗，大白天的不上班，在我家晃什么呀？陪你啊，万一你心情不好抑郁了怎么办？我会抑郁。哎，我告诉你啊，连河马都会抑郁的，所以还是多看看《人与自然》。罗叔，爹、啊，不会是要给我送遣散费吧？万一他让你回公司呢？喂，你好，徐总啊，沈总。请您回来上班了，还真想让我回去，赶紧去洗漱一下，跟我们回公司。董事长当着那么多人的面把我就这么赶出去了，现在问题解决了，连个说法都没有，就让我回去，不可能